নমস্কার ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি রান্না চ্যানেলের তরফ থেকে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজ আমি তৈরি করব আলু পটল দিয়ে মাছের রসা দেখে নিই আলু পটল দিয়ে মাছের রসা বানানোর জন্য উপকরণগুলো লাগছে কয়েকটা মাছের পিস টুকরো করা পটল টুকরো করা আলু শুকনো লঙ্কা টমেটো বাটা আদা বাটা লবণ হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো এবার দেখে নিই এটা কিভাবে তৈরি করব মাছের ঝোল বানানোর জন্য একটা কড়াই গরম করতে দিয়েছি তাতে ছ চামচ সর্ষের তেল দেব তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে মাছগুলোকে নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি সেই মাছগুলো আস্তে আস্তে একটা একটা করে তো ওই গরম তেলেতে দিয়ে দেব এবার সব মাছগুলো দেওয়া হয়ে গেছে মাছগুলো এক পিঠটা বেশ ভালোভাবে ভাজতে দেব এক পিঠটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে মাছগুলো আস্তে আস্তে উল্টে দেব এবার মাছের এক পিঠটা বেশ ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে অপর পিঠটা উল্টে দিয়েও বেশ কড়া করে লাল লাল করে ভাজতে দেব মাছটা যত ভালোভাবে ভাজা হবে রান্নাটা হয়ে যাওয়ার পর মাছের টেস্টটা তত বেশি ভালো পাওয়া যাবে এবার মাছগুলো খুব সুন্দর করে লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে এবার মাছগুলো একটা প্লেটেতে তুলে নেব এবার মাছ ভাজার তেলেতেই টুকরো করা পটলগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দেব এবার পটলগুলোকে তেলের মধ্যে হালকা করে নাড়াচাড়া করে নেব এবার পটলগুলো খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে এবার পটলগুলো ভালোভাবে নাড়াচাড়া হয়ে গেলে এর মধ্যে হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো দেব হলুদ গুঁড়োটা দিলে পটলটা খুব তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে এর মধ্যে নুন দেব না নুন দিলে পটল থেকে জল বেরিয়ে যাবে দিয়ে ভাজা হতে অসুবিধা হবে এবার পটলগুলো বেশ ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাচ্ছে এবার পটলগুলোকে বেশ ভালোভাবে ভাজার জন্য এক মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব এবার এক মিনিট হয়ে গেছে ঢাকাটা সরিয়ে নেব সরিয়ে নিয়ে পটলগুলো বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব এবার পটলগুলো বেশ ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে এইভাবে পটলগুলো ভাজলে গ্যাস খরচ এবং সময় দুটোই কম লাগবে এরপর পটলগুলো বেশ ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে একটা প্লেটেতে নামিয়ে নেব এবার ওই তেলেতেই আগে থেকে টুকরো করা আলুগুলো এর মধ্যে আস্তে আস্তে দিয়ে দেব আলুটা তেলের মধ্যে বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া হয়ে গেলে এর মধ্যে দেব হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো আর দেব হাফ চামচ নুন এবার নুন আর হলুদ দিয়ে আলুটা বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব আলুটা বেশ ভালোভাবে লাল লাল করেও ভেজে নিতে হবে এবার আলুগুলো খুব সুন্দর করে লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে এবার আলুগুলোকে একটা প্লেটেতে তুলে নেব এবার ওই তেলেতেই এক দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেব এবার তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কাটা বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব শুকনো লঙ্কা ভাজার যে গন্ধটা খুব সুন্দর বেরোবে তারপরে গ্যাসের ফ্লেমটা কমিয়ে দিয়ে এতে স্বাদ মতো নুন দেব এবার নুনটা দিয়ে তেলের মধ্যে বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব এবার নুনটা আগেই দিয়েছি যাতে মশলাগুলো দেওয়ার সময় যাতে মশলাটা না ছিটে যায় এবার দেব দু চামচ আদা বাটা এরপর দেব এক চামচ জিরে গুঁড়ো এক চামচ লঙ্কার গুঁড়ো এক চামচ হলুদ গুঁড়ো এবার নুন লঙ্কা হলুদ জিরে সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে বেশ ভালোভাবে তেলের সাথে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না মশলা থেকে তেল বেরিয়ে আসবে আপনা আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়াচাড়া করে যাব মশলাটা মশলা থেকে বা তেল বেরিয়ে এসছে এবার দু চামচ টমেটো বাটা এর মধ্যে দিয়ে দেব এবার মশলার সাথে টমেটো বাটাটা দিয়ে এবার বেশ ভালোভাবে আবারও কষিয়ে নেব এবার দুবার মশলাটা কষানোর ফলে রান্নার টেস্টটা আরও বেশি ভালো হবে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এরপর আগে থেকে ভেজে রাখা আলুগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব আর আগে থেকে যে পটলটা ভেজে রেখেছিলাম সেটাও এর মধ্যে দিয়ে দেব এবার মশলাগুলো দিয়ে আলু পটলটা বেশ ভালোভাবে গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নেব এবার আলু পটলটা মশলা দিয়ে খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে যখন মশলাটা আলু পটলের গায়ে লেগে থাকবে তখন ওই মশলা ধোয়া জলটা সামান্য দিয়ে মশলাটাকে নরম করে নেব এবার জলটা দেওয়া হয়ে গেছে মশলা ধোয়া এবার বেশ ভালোভাবে মশলাটা নরম করে নিচ্ছি আলু আর পটল দিয়ে নাড়াচাড়া করে এবার বেশ ভালোভাবে আবারও মশলাটাকে কষিয়ে নেব মশলাটার থেকে যখন জলটা শুকিয়ে যাবে তখন মশ আলু এবং পটল সেদ্ধ হওয়ার জন্য পরিমাণ মতন জল দেব এবার জল দেওয়া হয়ে গেছে এবার আলু পটলটা ঝোলের সাথে বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নেব 
এবার বেশ ভালো হবে ঝোলের সাথে আলু পটলটা নাড়াচাড়া হয়ে গেছে এবার সামান্য ফুটতে দেব এবার যখন সামান্য ফুটতে শুরু করবে ঝোলটা তখন মাছগুলোকে আস্তে আস্তে ঝোলের উপরে দিয়ে দেব এবার সমস্ত মাছগুলো দেওয়া হয়ে গেল এবার মাছগুলো দিয়ে বেশ ভালোভাবে ঝোলের সাথে মিশিয়ে দিলাম মিশিয়ে দিয়ে এবার পাঁচ থেকে ছ মিনিটের জন্য মৃদু আছেতে এটা ঢাকা দিয়ে দেব সমস্ত উপকরণগুলো সে ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য এবার ছ মিনিট হয়ে গেছে এবার বেশ ঝোলটা গাঢ় হয়ে গেছে এবার দেখে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ রান্নাটা প্রায় হয়ে এসেছে এবার আমরা দেখে নেব যে একটা আলু সেদ্ধ হয়েছে কি না এবার খুন্তি দিয়ে দেখে নিলাম আলুটা বেশ ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং গ্রেভিটাও গাঢ় হয়ে গেছে এবার গ্যাস অফ করে একটা সার্ভিং প্লেটে তাই নামিয়ে নেব আলু পটল দিয়ে মাছের ঝোল যদি আজকের এই রান্নার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করুন ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ